நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோவில் வந்துட்டு அக்பரை பற்றி பார்த்தோம் அக்பரோட ஆரம்ப காலகட்ட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது பார்த்தோம் ஹுமாயின் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தார் இனிஷியல் ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்லாம் என்ன இருந்தது அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாலு முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு அக்பர் மற்றும் ராஜ்புட்ஸ் அக்பர் அண்ட் ராஜ்புட்ஸ் செகண்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்பர் அண்ட் ஹிந்துஸ் தேர்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்பர் அண்ட் பீர்பால் ஃபோர்த் விஷயம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்பர் அண்ட் ஜஹாங்கீர் சரி இந்த ஃபஸ்ட்டு விஷயத்துக்கு வரேன் அக்பர் வந்துட்டு ராஜ்புட்ஸை மட்டும் சமாளிக்கவே முடியல இந்தியாவில் வந்துட்டு எத்தனை பெரிய மன்னர்கள் டெல்லியில் முஸ்லீம் சுல்தான் சான்றிட்டு இருந்தாலும் இந்த ராஜ்புட்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒருத்தவங்களாக இருந்தாங்க ஸோ சித்தூர் ஃபோர்ட்டை வந்துட்டு முன்னாடி வந்துட்டு போய் சிறை பிடிச்சி இது பண்ணது வந்துட்டு அலாவுதீன் கில்ஜி ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அப்புறம் வந்துட்டு திருப்பி வந்து சித்தூர் ஃபோர்ட்டை வந்து ராஜ்புட்ஸ்க்கே போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு திருப்பி சித்தூர் ஃபோர்ட்டில் வந்துட்டு ஆண்டுட்டு இருந்த ஒரு மன்னர் யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ராணா உதய் சிங் ஸோ இந்த உதய் சிங்கை வந்துட்டு இதே மாதிரி வந்துட்டு அக்பர் நாளில் வந்துட்டு எல்லா ராஜ்புட்ஸுமே வலிக்க வந்துட்டாங்க நிறைய பேர்ட்ட அன்பு தூது விட்டார் நிறைய பேர்ட்ட நிறைய நெகோஷியேஷன் போயிட்டு பொண்ணு எடுத்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் போயிட்டு இருந்த அக்பர் வந்துட்டு இந்த ராணா உதய் சிங்கை மட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஸோ சித்தூர் ஃபோர்ட்டை தகர்க்கிறதுக்கு அதாவது பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் ஆச்சு அக்பருக்கு ரொம்ப வெறுத்து போயிட்டார் கடைசியில் ஒரு வழியாக சித்தூர் ஃபோர்ட்டு வந்துட்டு அவங்க கைக்கு வந்துருச்சு ஆனால் ராணா உதய் சிங் அப்படின்ற பெரிய ராஜ்புட் மன்னர் வந்துட்டு தப்பிச்சு போயிட்டார் தப்பிச்சு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் காட்டுக்குள்ளே இருந்து குரிலா தாக்குதல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப இறந்துட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவரோட பையன் ராணா பிரதாப் சிங் அப்படின்றவன் அப்பா மாதிரி அப்பா வந்துட்டு எட்டு அடி பாஞ்சா பிள்ளை வந்து பதினெட்டு அடி பாயணும் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடில் வந்துட்டு என்ன அவமானப்படுத்தின இந்த ராஜ்புட்ஸ் வம்சத்தை அவமானப்படுத்தின முகலாயர்களை சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராணா பிரதாப் சிங் பல தரப்பட்ட குரிலா தாக்குதலை ஏற்படுத்தி எப்படி சொல்கிறது அக்பருக்கு ஒரு பெரிய தலைவலினே சொல்லலாம் ஸோ அவரோட வாழ்நாள் காலத்தில் பாதி காலம் வந்துட்டு ராணா பிரதாப் சிங்கை வந்துட்டு எப்படி முறியடிக்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னே வந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் போராடிட்டே வந்தாங்க கடைசியில் வந்துட்டு ராணா பிரதாப் சிங்கே வந்துட்டு வயது முதுமை முதுமையின் காரணமாக வந்துட்டு இறந்துட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அக்பரே வந்துட்டு ராணா பிரதாப் சிங் ஒரு பெரிய வீரன் சொல்லி அவரை பாராட்டி அந்த இடத்துல வந்துட்டு நிறைய விஷயம் கௌரவப்படுத்தியிருக்காரு பண்ணியிருக்காரு ஸோ இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ராஜஸ்தான் போனீங்கன்னா ராணா பிரதாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு பேர் வைக்கிற அந்த முறைகள் இருக்குது ராணா பிரதாப் சிங்கை பாராட்டி பாடுற மாதிரி நாட்டுப்புற பாடல்கள் கிராமிய பாடல்கள் வந்துட்டு ராஜஸ்தானில் இன்னும் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ராணா பிரதாப் சிங் வந்துட்டு மதிக்கப்பட்டு வர்றாரு ஸோ இது வந்துட்டு அக்பர் அண்ட் ராஜ்புட்ஸ் அடுத்த விஷயம் நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்பர் அண்ட் ஹிந்துஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய டெல்லி சுல்தான்ஸ் வந்து டெல்லியை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் வந்துட்டு அவங்களோட ஆட்சி காலம் அதாவது கில்ஜிஸாக இருக்கட்டும் துக்லக் சார் இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த லோடிஸாக இருக்கட்டும் இவங்களோட ஆட்சி காலம் வந்துட்டு முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே நீண்டு போகாது ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா யாருமே வந்துட்டு அங்கே இருக்க ஹிந்து ரூலர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இணக்கமாக செல்லலை ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இவ்வளோ முஸ்லீம் மன்னர்கள் டெல்லி ஆட்சி பண்ணாலும் இந்தியா வந்துட்டு ஹிந்து நாடாக மாற்ற முடியலை ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா ஸோ இவங்க ஹிந்துவோட இணக்கமாக போகல ஸோ எப்பயுமே ஒரு ரிவல் ரிவல்லரியாக வந்து போயிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த விஷயத்த வந்துட்டு அக்பர் வந்து புத்திசாலித்தனம் புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணார்னா எல்லா ஹிந்து ரூலர்ஸுமே ரொம்ப இணக்கமாக செயல்பட ஆரம்பிச்சார் ரொம்ப செக்குலர்னே சொல்லலாம் ஹிந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸை வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா பெரிய மிஷனோட அதாவது நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டில் இருந்து சப்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இவர் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்புறம் ஜெசியா அப்படின்ற டாக்ஸ் இருந்தது வந்துட்டு எடுத்துட்டாரு நிறையா ஹிந்து ஃபெஸ்டிவலில் போய் இவர் அட்டன் பண்ண ஆரம்பித்தார் நிறையா பிராமின் ஸ்காலர்ஷிப்லாம் வந்துட்டு இவரோட அரசவைக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டு ஆலோசனை கேட்டார் நிறையா விஷயம் பண்ணார் ஹிந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இவர் போய் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தார் நிறைய இடத்துல போய் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போய் அட்டன் பண்ணுற ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சமத்துவம் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காண்டி விபூதி இந்த மாதிரி குங்குமம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு வர்றதுலாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு உச்சம் இது வரைக்கும் யாருமே அப்படி இருந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நிறைய இஸ்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்பும் வந்துட்டு வெறுப்பை உண்டு உண்டு படுத்துச்சு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு லெவல் படி மேலே போயிட்டு என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அக்பர் வந்துட்டு கிருஷ்ணாவோட அடுத்த அவதார் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஹிந்து பயிற்சிலாம் பாட்டு பாட
பீர்பாலோட உண்மையான பேர் வந்துட்டு மகேஷ் தாஸ் ஸோ இந்த மகேஷ் தாஸ் வந்துட்டு அக்பரோட ரொம்ப நெருக்கமாகி அக்பரோட அரசவையில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்காலராக வந்துடுறாரு அக்பர் கேட்டுக்கிட்டதுனால ஸோ இவர் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு அக்பருக்காகவே வந்துட்டு பீர்பால் அவர் பிடிச்ச பேர் பீர்பால் அப்படின்ற பேரை மாற்றிக்கிறாரு டெய்லி அரசவையில் வந்துட்டு இவர் ஒரு போருக்கு போயிட்டு வர்றாரு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போயிட்டு வர்றாரு ஏதோ ஒரு டிபேட் நடத்தணும்னா பீர்பால் வந்துட்டு அந்த அரசவைக்கு வந்துட்டாருனா வந்துட்டு அரசவையே வந்துட்டு ரொம்ப கலகலன் ஆகிடும் ஒரு நாள் வந்துட்டு அக்பர் வந்து யமுனை ஆத்து நதிக்கரை ஓரத்தில் வந்துட்டு ஒரு நாள் காலையில் வாக்கிங் மாதிரி போயிட்டு இருக்காரு அப்போ வந்துட்டு ஒரு ஏழை தொழிலாளி வந்துட்டு துணிதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அக்பர் வந்துட்டு எதார்த்தமாக அவரை பார்க்குறாரு பார்த்து சிரிக்கிறாரு சிரிச்ச உடனே வந்துட்டு அந்த ஏழை தொழிலாளிக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல அன்னைக்கே வந்துட்டு அக்பர் வந்துட்டு அவரோட அரண்மனைக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கு அப்போ படிக்கிறது தடுக்கி வந்து கையில் பயங்கரமாக அடிபட்டுருது ஒருத்தர் அரசவையில் இருக்க ஒரு பெரிய அதிகாரி சொல்கிறாரு இந்த ஏழை விவசாயி மூஞ்சியில் தான் காலையில் மன்னர் முடிச்சார் ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு முக்கியமான காரணமாக இவருக்கு இதாக இருக்கும் சகுனம் சரியில்லை அந்த ஏழை விவசாயியை பிடிச்ச அடிங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு ஐம்பது சவு சவுக்கடி கொடுக்குறாங்க கொடுத்த உடனே வந்துட்டு அந்த ஏழை விவசாயியோட மனைவி வந்துட்டு பீர்பால்கிட்ட வந்து அழுகிறான் நீங்கள் தான் இதை வந்து ஒரு தீர்வு சொல்லணும் என்னோட கணவரை பாருங்க அவர் எந்த பாவம் பண்ணல இவர் மூஞ்சியை பார்த்ததுனால வந்துட்டு மன்னருக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கூட்டிகிட்டு போய் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே பீர்பால் போய் மன்னர்கிட்ட நக்கலாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு அவர் மூஞ்சி துரதஷ்டமான முச வசமான மூஞ்சியா அதனால அவர் போய் ஐம்பது சவு கடி கொடுத்தீங்களா யார் மூஞ்சி உண்மையிலே துரதஷ்ட அதாவது பேட்ல கொடுக்குற மூஞ்சின்னு நான் சொல்லட்டா உங்கள் மூஞ்சி தான் உங்கள் மூஞ்சியை பார்த்து இன்றைக்கி அவருக்கு வந்துட்டு ஐம்பது சவு கடி விழுந்துருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு சும்மா தடுக்கி விழுந்து கையில் லேசாக அடிபட்டுருக்கு அப்போ யார் மூஞ்சி வந்து துரதஷ்ட வசமான மூஞ்சியும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னர்கிட்டே பீர்பால் வந்து நக்கலாக சொல்கிறாரு ஒன்றும் எல்லாருமே சிரிச்சிடாங்க உங்களோட கேளிக்கைக்கு ஒரு அளவே இல்லை அப்படின்னு இருக்காரு <laughs> ஸோ அதே மாதிரி பீர்பால் இருந்தப்போ வந்துட்டு அக்பர் ரொம்ப சோகமாயிடுறாரு சோகத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்காக வந்து அவரே வந்துட்டு ஆப்கானிய வீரர்கள் மேலே போய் மோதி அந்த வெறியை வந்து தனிச்சுக்கிறாரு ஸோ மூணு விஷயம் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அக்பர் அண்ட் ராஜ்புட்ஸ் அக்பர் அண்ட் ஹிந்துஸ் இப்போ வந்துட்டு அக்பர் அண்ட் பீர்பால் ஸோ நாலாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்பர் அண்ட் ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீரோட உண்மையான பேர் வந்துட்டு சலீம் ஸோ இவனுக்கு அக்பருக்கு வந்து மூணு பசங்க மூணு பசங்களில் வந்துட்டு யாருமே உதவா கையா இருக்காங்க அதாவது அக்பரே கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது வயசு வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா ஹெல்த்தியாக ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி பாபர் இவங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏர்லி ஏஜஸ்லேயே இறந்துருவாங்க ஏர்லி ஏஜஸ்லேயே ஹுமாயின் இந்த மாதிரி நிறையா பேர் பட்டத்துக்கு வந்துருவாங்க அக்பர் அப்படி தான் வந்தார் பட் ஆனால் அக்பர் வந்து நல்லா நிதானமாக நல்ல ஹெல்த்தில் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு இது வந்து சலீம் பிடிக்கல இந்த ஆள் எப்பப்பா வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு நம்ம எப்போ ஆட்சிக்கு வரோன்ற ஒரு வெறுப்பில் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜஹாங்கீர் அதாவது சலீமுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஹேபிட்ஸ் அப்படின்ற பெரிய டிசிப்ளின் கிடையாது <laughs> இன்னொருத்தர் வந்து துரஷ்ட வசமாக வந்துட்டு ஒரு குரில்லா தாக்குதலில் வந்துட்டு இறந்து போயிடுறாரு ஸோ இப்போ சலீம் மட்டும்தான் ஸோ இவருக்கும் அக்பருக்கும் வந்துட்டு நிறையா எப்படி சொல்கிறது ஃப்ர ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சரியில்லை ஒரு அப்பாவும் அவனுக்கு வந்துட்டு எனக்கு இவனை பிடிக்கவே இல்லை ஏன் தான் பிள்ளையாக பிறந்தானோ அப்படின்னு சொல்கிறா வேதனைப்படுற அளவுக்கு வந்துட்டு அக்பர் வந்துட்டு சலீமை பார்த்து வந்துட்டு அவ்வளோ வேத வேதனைப்பட்டிருக்காரு ஒரு தடவை வந்துட்டு ஷாஜகான் அதாவது ஜஹாங்கீரோட பையன் ஷாஜகான் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்து நின்று அக்பரும் இவரும் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ வந்து ஜஹாங்கீர் வந்துட்டு யார்ட்டையோ குடிச்சிட்டு தகராறு பண்ணிட்டு போயிட்டு மல்லு கட்டி ரோட்டில் உருண்டு பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அது அக்பர் பார்த்து ஷாஜகான்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா ஊரே பார்த்து சிரிக்க போய் உனக்கு நான் பிள்ளையாக பத்ததுக்கு போய் உங்கள் அப்பனை போய் விளக்கி விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்பர் ரொம்ப கோபமாக சொல்லிட்டு போனதா ஒரு நியூஸில் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆனாலும் சலீமுக்கு வந்துட்டு ஆட்சிக்கு வரணும் அடுத்து நான் இந்த நாட்டை ஆளணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் நல்ல இதாக இருக்குது பட் ஆனால் அது அக்பர் விரும்பலை இவன் வந்துட்டு பொறுப்பான அவனால் இன்னும் வரல முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துட்டு வேதனை போட்டு இருக்காரு ஆனால் அப்பா பண்ண அதே விஷயத்தை வந்துட்டு ஜஹாங்கீரும் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாருனா இதே ராஜ்புட்ஸ் பெண்கள் அப்பா எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இவரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் போய்கிட்டு இருக்கப்போ வந்துட்டு திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு அறுபத்தி மூணு வயசுக்கு மேலே ஆனதுக்கப்புறம் அக்பருக்கு வந்துட்டு வயிற்று வலி ஆரம்பிக்குது வயிற்று வலி வந்து ரொம்ப ஃபுட்
ரெண்டு வீடியோ பேசணும்னு நினச்சிருந்தேன் பட் ஆனால் அது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஒரே வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அக்பரோட ஓவரால் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோ நம்ம ஜஹாங்கீரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கீழே வந்துட்டு என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் போட்டிருக்கேன் ஸோ தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேற ஏதாவது விஷயம் இது பண்ணணும்னா வந்துட்டு அதில் சொல்லுங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போ